大家就安心待在莫铁云冰凡。来，干杯！今晚无罪不归，无罪不归。大家小心！小心！小心！小心！小心！小心！你们可让我好找。动手！萧家敢尽杀绝的，还能有谁？<笑>你们说是，那就是吧。小鼎、小丽，我和二长老拖住他们，你们立刻带着大家逃出去。嗯加马帝国，我要云兰宗所有人陪葬。小炎，你给我站住！我拼着这条命，万里迢迢过来寻你，可不是让你跑回去送死的。你现在能杀得了云山吗？<咳>这血仇必须得报，你有无可推卸的责任。但不是现在。萧炎哥哥，萧家如今遭受大难，除了你，还有谁能挽救？你若出事……如何与萧叔叔交代？而且，这件事似乎也并没有那么简单。什么？那夜狙杀我们佣兵团的，除了云兰宗之外，还有一名神秘人。他是一团看不见容貌的黑影，武器是黑色铁链。他的铁链在黑夜中每响起一次。比如有一名族人被身穿身体拖走，看他们的举动，不像是受骗而杀人，反倒像是在寻找什么东西。黑影，黑色铁链。为什么他们会盯上萧家？萧家与他们没有半分瓜葛。我们并不知道他们究竟要寻找什么，但是大长老在死前却让我和大哥转告你：务必将家族之余保存好，绝不可落入外人之手。原来他们的目的是夺舍古地狱。大哥和其他族人如何了？我们一路被追杀。今天萧家是凶多吉少了，我来拖住他，快去通知三弟。大哥，记住，我们可以死，但三弟不能死。大哥。
百波东打不打你？大哥虽然身受重伤，可在海老的帮助下，也算是保住了一条命。随后，大哥和残存下来的萧家族人，便是在米特尔家族的偷偷庇护下，转移到了云兰宗的绞杀范围之外。海老的这份恩情，我们萧家定要铭记在心。如今。莫提佣兵团几乎是全军覆没了，萧家也元气大伤，实力不复以往，只能苟延残喘。二哥，这血仇我会报，自然是要报。云兰总将我萧家逼成这般模样，若是不杀了那云山老贼，怎对得起几位长老的拼死相护？萧烈堂哥。我父母可还好？你母亲还好，可伯父在战斗中断了一条手臂。薰儿，我想知道那所谓魂殿的一些信息。以你的家族背景，想必应该听说过。魂殿。你怎么知道他们的？二哥刚刚所说那些黑影的攻击方式，与我曾经偶然遇见的魂殿中人几乎一模一样。我想，他们之间应该脱不了干系。魂殿是大陆上一个极为神秘与诡异的组织，正如萧炎哥哥所见，他们在斗气大陆到处擒拿灵魂体。至于他们这么做的目的，我也不清楚。如今，魂殿对萧家下手，怕是与萧炎哥哥手中的驼蛇古地狱有关。我想他们应该是知晓了隐藏于这古域之中的什么秘密。不过令我意外的是，云兰宗竟然和魂殿有所瓜葛。又是该死的云兰宗！萧炎哥哥。若是当年不与纳兰嫣然定什么三年之约，恐怕也不会连累的家族破败，轻人失散。人不轻狂枉少年，萧炎哥哥并没有错。就算萧炎哥哥与云南宗没有冲突，那魂殿为了古玉，迟早也会找上门来。正如二哥所说，如今身为萧家支柱的你，若是倒了，萧家就再也没有站起来的机会。现在你唯一能做的，便是让自己彻底变强。我明白，谢谢你，薰儿。云兰宗，萧家的血债，日后我要你们百倍偿还。这段时间精心为我疗伤，我不但完全伤愈，还顺利晋级。二哥见外了。小银子，我想去黑角域。二哥为何有此意向？黑角域不愧是大陆最混乱的地方。来找你的路上，差点就把小命留在那里了。不过，那里的氛围倒是很适合我。没有任何规则，我可以在那里无所顾忌地建立一些东西。就因为黑角域是没有规则的地方，所以它也太过混乱。哎，放心吧，怎么说，我如今也是大斗师了，而且那种地方又不全都使用我。再加上有薰儿送的这两套雷电属性的斗气功法与斗技，就算是寻常四五星大斗师也奈何我不得。
。熏儿，这么好的姑娘，你可别辜负了人家。看来二哥决心已下，那我也只能全力支持。啊，二哥，你这几天还是先暂留一下，我再给你炼制一些丹药防身。<笑>那自然是好。二哥，这个你拿着，在黑角域应该用得上。这是，这枚戒指中有一小撮异火，危机关头能用这异火杀敌逃生。<笑>小燕子，这些足够了，放心吧，你二哥可不会徇私黑角域的那些杂碎。哼、嗯，二哥保重，若是有事，随时来找我。好，我会随时让人送信给你，让你知道我的行踪。的性子，肯定能在黑角域中有一番作为。熏、嗯、儿，谢谢你赠与二哥的那些功法。萧炎哥哥，还要与熏儿客气吗？我们也该回去了。强、嗯、榜大赛只剩二十五天了，这一次必须进入前十。我来向你挑战。萧炎在打败白城，取得强榜第三十四后，第一次公开接受挑战，大家都跃跃欲试要挑战他。你说他这是不是找罪受？都快强榜大赛了，还不保存实力？大哥，二哥，只要我们还在，萧家就永远不会倒下。终其大我，强者为尊，公平与正义需要实力来衡量。哪怕前路布满荆棘，萧家子弟也会迎难而上，永不退缩，是为萧家讨回公道。还有谁？看来有资格进入到第六层修炼的学员，确实是少数。你们看后面。哼，二星斗灵，什么时候这种实力也能进入第六层了？就是。好，那月开始教练，见了。哟，看来你在内院的特权还真不小啊。居然凭借二星斗灵的实力便能进入这第六层、啊，不知道要羡煞多少旁人。林燕大哥，哎，你是我林燕的兄弟，若有人找你麻烦，你便叫我。好久没动手，骨头整天发痒。多谢了。哎，哈哈哈哈哈！骨头痒，那便去找柳晴大哥玩玩呗，正好他也在这里修炼。他叫姚胜，是烈山帮的一员，对那柳飞有着几分念想。别看他这副德行，如今至少也是七星斗灵，强榜排名十七，实力比白城还要强。我说哪儿来的骚味儿？原来是姚胜啊！哼，别成天拿柳晴说事，若是够种，我陪你玩玩。你也就现在嚣张。等到了强榜大赛上，可有你们受的！别以为打败了不入流的土鸡瓦岗，就能称霸内院。若非柳晴大哥让我们这段时间不可节外生枝，若你不服，可以随时发起挑战
。说得好，怕他个鸟啊！早就答应菲儿要好好教训你这混蛋，既然你如此嚣张，今日就怪不得我。哼，自当奉陪。小严，打翻这个混蛋，看他还敢不敢嘚瑟。小心点，这是那家伙的独门水系斗技——幽精水滴。<笑>就算你知道了我的招式，又能如何？那可未必。家伙的水属性斗气，竟然有着一些腐蚀效果。若非有异火暗中化解，恐怕要吃不小的亏。嘿，小野，干得不错啊！这只是热身，有什么好得意的？柳青大哥，我说过，现在以修炼为重，有任何恩怨，大赛中解决。小严，我在强榜大赛等你。不过拳脚无眼，到时生死各安天命。萧炎是我招的人，谁敢动他？原来是紫妍学姐。喂，谁欺负你了？不是跟你说有麻烦就找我吗？一些小冲突而已，我自己能解决。别以为不用我帮忙，以后就可以不给我炼制丹丸了。放心吧，答应你的就不会反悔。我一巴掌把那家伙打飞嘛！好了，今天的事情到此结束。有任何恩怨，大赛上解决。那里是最公平的地方。切！呃，走吧，走吧。没想到紫云学姐怎么回事？哎，不要死到没去。走吧，走吧。算了，算了。我也走了，回头见。此处的星火能量好精纯，在这里修炼，速度能提升好几倍。嗯哼，这里就是我修炼的地方，那些家伙挤破头都想来这里修炼呢。这次我就借给你哟，够意思吧？谢了，这瓶丹药你先拿着垫垫肚子，等我修炼完了再帮你炼制。
开天坛炼气塔。这塔内能量暴躁了许多，定是陨落新年的缘故。不是说至少还有几个月才会暴动吗？难道时间提前了？看此情形，这还不是真正的暴动。小子，安全起见，我们还是先离开吧。这位长老，是有事找学生吗？刚才练气塔内的动静，你应该也感应到了。我要是回答感应到了，不会被杀人灭口吧？你应该便是萧炎。啊，据说异火之间会相互牵引，你能够感应到练气塔中的异状，应该也是你体内异火的缘故吧？不仅知道我拥有异火，还知道异火之间的作用。学生确实能感应到一些，不过这天焚炼气塔似乎有一层特殊的封印，到了塔外后，感应就变得极淡了。不用紧张，我并未有问罪的意思，只不过想要提醒你一下，塔中之事不要与外人提起。学生保证此事定不会传于第二人耳中。嗯，久闻小友的事迹。如此年纪便能够掌控异火，真是后生可畏呀、啊！哦，对了，不知长老名讳？我名苏谦，位列内院长老之首。啊、哦，原来是苏长老，失敬。哎，不妨事。萧炎小友，实话与你说吧。如今我们虽能勉强维持炼气塔的封印，可这并非长久之计。老夫希望小友能在日后助上内院一臂之力。啊，苏长老，以诸位长老的实力，尚不能如愿。学生这小小的斗灵实力，能有何作用？<笑>拥有异火的你，不能以寻常实力来估量。不用担心，若届时你也无能为力，我自然不会强求。好。到时候学生定会尽力而为。好，有你这句话，我倒是放心了。若你真能协助，我内院也绝不会亏待你。小子，先谢过大长老。我想要陨落星岩，你能给我吗？也是隐约猜到了您和萧炎少一得一点端倪
，一个月之后，族中就会有人亲自过来接您回去。小燕哥哥，杏儿，可算找到你了。小燕哥哥，你项链回来了。怎么一个人在这儿？这段时间我忙着修炼，没怎么陪你。笑云哥哥，我们好久没像这样眺望星空了。是啊，这些年我一直在路上，只能前进，不能，也不敢停下。就像茫茫黑夜中的他们，即使耗尽最后一丝萤火，也要追寻到属于自己的生命之光。不过，今后的路有薰儿你陪着我，就再也不会孤单了。若是小姐执意留在其身边，怕会引来家族对萧炎少爷的不满。有流星，听说对着流星许愿就会梦想成真，我们也试试。小燕哥哥，雪儿会用自己的方式守护你。嗯，这是。打开看看，好漂亮！我给你戴上。嗯，跟我想象的一样好看。I like.